എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള വരും നാല് ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് മൈദയും പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും സോഡയും ഒന്നും ചേർക്കാത്ത നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ഒരു കേക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ ഉള്ളവർക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാം ധൈര്യമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് അധികം ചേരുവകളും ഇല്ല നമ്മൾ ഓവനിലും അല്ല ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ വാഷറും അതുപോലെ തന്നെ വിസിലും മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഴയ പ്രഷർ കുക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതെടുക്കാം അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കുക്കർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ചീത്തയായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഴയ കുക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രഷർ കുക്കറിൽ നല്ലോണം ചൂട് ആയി വര വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മണ്ണും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു റാക്ക് അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം നമ്മളിതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഇനി ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ചെറിയ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ടിന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുക്കറിൽ ഇറങ്ങത്തക്ക രീതിയിലുള്ള കേക്കിൻ്റെ ടിന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു അര ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിന്നിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണയും തടവിയിട്ട് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റായി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ അടച്ചൊക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പാത്രം മാത്രം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മിക്സിങ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കുക്കർ ഈ സ്റ്റീൽ റാക്കും കൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മിക്സിങ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു അടുപ്പിലേക്കാണ് ഈ ഒരു കുക്കർ മാറ്റി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരണം ഇനി നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വെറും നാല് ചേരുവകൾ മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടിയും ശർക്കരയും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും പിന്നെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കേണ്ട ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് മുട്ട എടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് കപ്പാണോ ഉള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് മുട്ട നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മുട്ടയിലേക്ക് നമ്മളിനി ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് ശർക്കര ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരം അനുസരിച്ചിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ശർക്കര മിക്സിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചീകി എടുത്തിട്ടുള്ള ശർക്കരയാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ശർക്കര പാനിയാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സിനി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശർക്കര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളം
മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയും ശർക്കരയും കൂടിയുള്ള കൂട്ടിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിക്സി എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് വിസ് വിസ്ക് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ചെയ്യുന്നതാവും എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടിത് പതപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാകും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം വരെ നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ മുട്ട എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് രീതിയിലുമാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ബീറ്റിങ് നിർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മണമില്ലാത്ത ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ കനോള ഓയിലോ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വേണ്ട അപ്പോൾ കേക്ക് നമ്മളിതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ പൗഡറോ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് മോയിസ്റ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എണ്ണ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ബട്ടർ അല്ല അപ്പോൾ ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബട്ടർ ഒന്നൊരുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡിലാണ് ഞാനിവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വാനില പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് വാനില ചേർത്ത് ഒരു നുള്ള് മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതിൽ ഇനി കുറേശ്യമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബാറ്റർ കുറച്ചൊന്ന് തിക്കായിരിക്കും മൈദയുടെ പോലെ അത്ര ലൈറ്റായിട്ട് വരില്ല കുറച്ചുകൂടി ഡെൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനും ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം മൈദയെക്കാട്ടിലും എടുക്കും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമയമൊക്കെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ചെറിയ കേക്ക് ടിന്നിൽ കൊള്ളുന്ന അളവിലാണ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെടുക്കാവുന്നതാണ് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് ഇല്ലാത്തവർക്കും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കേക്ക് ടിൻ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് പാത്രമാണോ ഉള്ളത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രമൊക്കെ എടുക്കാം പക്ഷേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമൊന്നും എടുക്കരുത് അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നട്ട്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നട്ട്സും ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ചേർക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ കേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓവനിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഓവനിലാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വേണം ഓവനിൽ ബേക്ക് ആകാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ നമ്മൾ ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് എയർ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കളയുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കശുവണ്ടി ഇതിൽ മുകളിലായിട്ട് നിരത്തി കൊടുക്കുന്നുണ
ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നാലിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു അമ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ബ്രൗൺ ആകില്ല കാരണം നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഹീറ്റൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്രത്തിന് മുകളിലായിട്ട് കനലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ബ്രൗണറായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ കേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ടിന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റുക ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് ഞാൻ ലൈറ്റ് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ശർക്കരയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം പക്ഷെ ഇത് കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ പ്ലം കേക്കൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉള്ളത് നന്നായിട്ട് കാരമലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് നമുക്കിനി കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും സോഡയും ഒന്നും ചേർക്കാത്ത കേക്കാണെന്ന് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ പറയില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും സോഡയും വീട്ടിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് അലർജി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവർക്കും ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്കും ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലൊരു കെമിക്കലും ഇല്ല വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് എല്ലാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും മക്കൾക്കൊക്കെ കേക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു